Hello friends. Now in this video, we are going to understand about non-traditional ways of investment. This is the alternate ways of investment. So, non-traditional ways of investment is not going to be So, those two subs are non-traditional way of investment. We have to invest in assets and businesses which are not traditional. In traditional way of first example, I will tell you that in the non-traditional way of investment, there are financial assets. What are financial assets? Mein kya -kya hoga, Definitely securities, hogi, stocks, honge, usme derivatives. Honge. उसमें हेजिंग होगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सोर्स ऑफ जरूरी नहीं है कि सारा जो इन्वेस्टमेंट हो वो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल में होता है नॉन ट्रेडिशनल में बट फर्स्ट जो होता है वो होगा फाइनेंशियल एसेट्स अगर फाइनेंशियल एसेट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं जैसे कमर्शियल पेपर हो जैसे एनसीडीज हो दीस आर द शॉर्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बट दोस आर कमिंग अंडर द रूफ ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स तो दोस्तों जो फाइनेंशियल एसेट्स है जैसा कि नाम से ही लग रहा है कहां पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है लास्ट में किसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट हो रहा है पैसा सारा पैसा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट हो रहा है और ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो कहां पे इन्वेस्ट करता है एक फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू वो पैसा एक बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है आइदर इट कैन बी अ सिक्योरिटीज और इट कैन बी अ गोल्ड इट कैन बी इन्वेस्टिंग ओनली थ्रू अ फाइनेंशियल चैनल तो उसका जो भी रिटर्न होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ होता है और थोड़ा सा कंसिस्टेंट होता है जहां तक सवाल रहा जो अल्टरनेटिव में इन्वेस्टमेंट करते हैं सेकंड वाला जो कि डेरिवेटिव्स में है वो थोड़ा सा रिस्की होता है बट उसमें भी अगर जो हेज फंड्स हैं जो कंपनियां पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रही है वो उसका अच्छे से यूज करके कहीं ना कहीं कस्टमर को रिटर्न दे रही है तो पहला जो अल्टरनेट है या फिर नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसका जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो कहां हो रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज का मैंने आप लोगों को दोस्तों एग्जांपल दे दिया अब दूसरी चीज कहां इन्वेस्टमेंट हो सकती है जैसे कि दोस्तों प्रीशियस मेटल हो गया जेम्स हो गया ज्वेलरी हो गया हाई एंड पेंटिंग हो गया इसमें एक पेंटिंग भी आता है दोस्तों जैसे आपने एक ऐसी जगह पैसा लगाया जो कि बिल्कुल नायाब चीज है जो कि बिल्कुल यूनिक है जिसका बिल्कुल एग्जिस्टेंस 100% यूनिक है उस बिजनेस में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा एक कहीं ना कहीं एक डिफरेंट बिजनेस में ही इन्वेस्ट हो रहा है जो कि नॉन ट्रेडिशनल है जो कि नॉन बिल्कुल पूरी तरीके से अलग थलग टाइप का बिजनेस है दूसरी चीज रियल एस्टेट रियल एस्टेट जो कि जो कि एक तरीके का इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है बट कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है पैसा बस कहीं ना कहीं सारा पैसा लग रहा है रियल एस्टेट में रियल एस्टेट मतलब क्या दोस्तों जो भी पैसा हमारा लग रहा है वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में लग रहा है रियल एस्टेट चाहे हम खुद लगा रहे हैं चाहे हम किसी के थ्रू लगा रहे हैं बट पैसा घूम फिर के लगेगा कहां आइदर रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन में या एक रियल एस्टेट की डेवलपमेंट में या कहीं पे भी जो कि रियल एस्टेट के टर्म्स हैं वहां पे पैसा लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ये भी एक तरीके का नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है चौथी चीज कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ऑयल गैस एनर्जी रबर अदर बिजनेसेस जिसको कहते हैं अदर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट बट ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का फायदा भी और नुकसान भी है जैसे कि दोस्तों आपको सबको पता है कि ट्रेडिशनली क्या होता है ठंड में क्या होती है विंटर क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है लेदर की डिमांड बढ़ जाती है तो अगर आपने एक ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जो कि लेदर मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि विंटर क्लोथ एक्सेसरीज मैन्युफैक्चर करती है तो उसका जो रिटर्न है वो सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है डेफिनेटली अगर समर्स में उनकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है न के बराबर होती है तो वहाँ पर आपका वो जो डिपेंडेंसी होता है वो पिक टू पिक टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है तो उसको इसलिए हम लोग नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहे हैं क्यों क्योंकि उसमें एक रिस्क होता है क्योंकि उसमें एक बिजनेस साइकिल का रिस्क होता है क्योंकि उसमें एक बिजनेस सीजन का रिस्क होता है इसलिए उसमें आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है बट अगर आपको उस फील्ड का नॉलेज है अगर आपको इस फील्ड की एक्सपर्टीज है देन डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं चौथी चीज आप कहाँ पे और इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है जैसे आपने अदर सोर्सेज ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हो गया वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल है जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अनऑफिशियली या ऑफिशियली अगर कहा जाए तो अदर अदर सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जैसे प्राइवेट फाइनेंस हो गया जैसे प्राइवेट इक्विटी हो गया जैसे प्राइवेट डेप्थ हो गया तो इसमें क्या है ना दोस्तों आपकी जो डीलिंग हो रही है ना पैसों की वो एक 
पर्सन टू पर्सन बेसिस पे हो रही है तो उसमें डिफॉल्ट्स के चांस हाइयर है बट उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी ज़्यादा है अगर आप किसी भी पर्सनल फाइनेंसर के पास आज लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेट वेरीज एनी थिंग बिटवीन ट्वेंटी टू फोर्टी पर एन Which is very high. So alternate sources of investment या non traditional sources of investment का जो last leg है वो काफ़ी risky है But जिन लोगों को ये समझ में आता है जिन लोगों को risk handling capability अच्छी है वो आज कहीं ना कहीं इसी के through अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो दोस्तों ये पाँच point जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको help करेगा कहीं ना कहीं इस video के through understand करने में कि कहाँ कहाँ पर पैसा आपने किस किस sector में non अल्टरनेट जो सेगमेंट है उसमें नॉन ट्रेडिशनल सेगमेंट में कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों पहले आप लोगों को सारे सेगमेंट्स समझ में आने ज़रूरी हैं इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है रिस्क रिवॉर्ड की इन्फॉर्मेशन भी मैंने ज़रूर दी है कि नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी कम होता है रिस्क हाई होता है और कहीं ना कहीं रिवॉर्ड भी अच्छा होता है तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स थे आपको बिल्कुल ध्यान से समझने पड़ेंगे तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेडिशनल या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में लेके आइए और तभी वो आपके लिए एक अच्छा रिटर्न साबित करने वाला एक डिसीजन बनेगा तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा कृपया लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अब हम अगले वीडियोज में आपको नए जो पुराने ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डेप में लेके चलेंगे उसकी खूबियाँ बताएंगे और उसके ऊपर बहुत ध्यान से हम लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन बनाएंगे तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू